We're back, we're back for another episode. Para sa inyo po ito, okay, kung ano man po yung nararanasan namin, ipaparanas din po namin sa inyo at sa mga anak namin. And uh, always uh, always po, uh, like, share, and subscribe po sa aming uh, Facebook page. Okay? Thank yeah. you so much. Kailangan and, uh, din for... nating magdasal. <laughs> yes. And for yeah. that, yeah, and for that, I will uh, start again the prayer. Uh, Lord God, maraming salamat po ulit at binigyan niyo kami ng time na magtipon-tipon pa uh, sa pana sa oras na ito. Okay. Uh, sa, sana na nga po ay mabigyan niyo ulit kami ng wisdom and knowledge na magpatuloy kung ano yung napag-usapan namin nung nakaraan patungkol po sa uh, parenting and talking about po sa kinabukasan ng aming mga mahal sa buhay. And nawa po ang topic na ito ay uh, makapagdulot sa ibang tao ng kasiyahan at, at dagdag karunungan. Uh, lahat ng po lahat ng ito po ay binibigay din natas namin sa inyo Panginoon. Amen. Amen. So guys, um, before we start, uh, I'll introduce my colleagues. Pero ngayon, iba yung liking grill natin. So it will be quite interesting. So ang ang icebreaker would be if movie ka, what would be the title? Yeah. So So, simula mo sa akin, ha? Simula mo ah, sa sige, akin. sige. Pero, just, just, just tell the, ano, the, the, the title, okay na yun. Okay? And just for okay. fun lang ba to? Oh, just Pwede nga lukohan. No need to explain. explain. Okay. Well, hindi i-explain. Okay, sige. Ah, sige. No need to explain. <laughs> <laughs> so, sa akin, so, sa akin, um, langit-ngit sa papag. <laughs> Ay! <laughs> Si Sir Felice, mauha niya yan. Oh. <laughs> okay. So, si Sir Felice, ikaw, ano sa'yo? Kung ako ay title ng movie. <laughs> Sorry, natatawa na. <laughs> ano? Uh, ang title ko ay, Tao ba ko, inay? <laughs> Dapat may ayos yung facial expression na nanakot ka. Kapitin mo. Uh, again, again. Take two, take two. Oh, yes, okay. yes, yes. Yung take two. parang ano, nagtatanong yung, yung talaga. Par- oh. oh, yung kawawa ka, gano'n. Uh-oh. Okay. Tao ba ako, inay? <laughs> <laughs> nice one. <laughs> Nang dahil dyan. Ano ka naman, Miss Trixie? Ayan. Um, ako, yung um, movie ni Ay Ay De Las Alas, yung about single parenting kasi single parent ako so ang tanging ina wow so, wow yan. careful ako kasi baka may ang ah, 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 eh. baka may lumabas na <laughs> ibang ano mm mm ah ah sila what about you yeah kalokohan lang to ah heto yes. na si kaka bubuka-buka <laughs> <laughs> Sabi ko, hindi ka rin makakatiis. Tingnan mo to si Felice, eh. excited siya eh. Siyempre, <laughs> pagdating sa buka ka. Na. Ang totoo. <laughs> so guys, uh, next, next, uh, next uh, episode natin, um, ano naman, three adjectives to describe you. So let's wow. keep on hold on that. So I'll pass you over to Sheila para to introduce about our extended topic for yeah, for, yeah for, from the previous one medyo yes, yes. masalimuot yung usapan natin <laughs> yes. bakit naging masalimuot? I mean, tama ba yung <laughs> tama ba yung <laughs> tama ba yung <laughs> parang bittersweet yung masalimuot <laughs> I think nga eh ayun ba yun no, yeah. pagka so, kasi so, masapot na eh. yeah, oh. mali yata yung aking tagalog <laughs> oh, oh, so oh, I'll pass oh, you over to Sheila to ano to go further about the topic today Sheila yes please. so again good day sa lahat ng mga viewers natin. I, I will be presenting again our topic for today. So this is just actually a continuation of the previous episode uh, kung saan we will be talking about how to educate our children about sex. Yeah. Very controversial topic. Masalimuot siguro para sa ating mga magulang kasi hindi tayo prepared kung ano para pag-usapan to kasi until now, ako personally ayoko siyang 
Oh, eh, parang nakakatakot. Awkward. Awkward, pero kailangan. Kailangan. Yes, yes. Ako personally naniniwala ako na dapat sa parents na tututunan ng mga anak everything about sex. Not everything, everything na kagaya na binanggit dati ni Mr. Feliz na may mga paparapangalya pa siya. Pero okay yun. <laughs> Sabing mali yun. <laughs> Pero mas maganda na sa parents nila natututunan. Yes. Kasi kung ano man yung matutunan nila sa school, ano yun eh, parang mm. mostly science yung i-discuss. But tayo, mostly from our personal experience. Kaya without further ado, we yeah. I will introduce and pass the ball to Miss Trixie and Sir Feliz para po sa ating uh, diskusyon na naman. Pero alam ko magiging controversial yan. Kasi yeah. <laughs> yung mga ex expression, reaction, mga gano'n. Pero yung mga yeah. listeners natin, yung mga viewers, if ever meron po kayong uh, nagustuhan doon sa mga sinabi namin or may mga additional na parenting tips kayo or experiences, please pwede po kayong mag-comment sa comment below sa comment yes. section okay comment comment yes. that's right that's right we're looking forward to your comments so excited kami lagi na magbasa ng comments magbasa ng mga yes. mga insights nyo and your thoughts mm-hmm. and kung, kung ano man yung mga nararamdaman nyo or about the topic right especially correct, correct, about correct. this topic napaka-init yes. napaka yeah. controversial topic kung paano natin um, i-discuss o paano natin ba i-introduce or paano natin i- ipapa ano ba yun? Enlighten. Enlighten oh. our children about sex yeah. and at what age ang, ang pinaka-perfect time yeah, to introduce true, true. sex to them. Yeah. Yes, exactly. Uh, like what we, we've mentioned nun sa previous episodes natin, kami ni Sir Eric parang nag nag uh, nag stay kami dun sa sa age ng 10 years which is 14 or hopefully lower or or uh, lower than 14 kasi nga nabanggit natin na prior sa episode na sa panahon ngayon uh, nag-iiba na talaga yung culture nag-iiba na yung stages unlike nung 1950s 1960s so ngayon parang uh, nag nag step up na rin yung yung mga tao so at an early age natututunan na nila yung mga bagay na natutunan natin nung high school tayo mm. so dapat bilang parents kumbaga dapat maibahagi natin sa mga anak natin yung yung usapin patungkol lalo na sa sexualities or sex mm-hmm. itself yeah. um, as i as i passed uh, oh, sorry miss Cici. go ahead yes that's right, Phyllis. Thank you for for uh, pointing that out. Iba na talaga ngayon yung panahon natin. Um, especially for our children na uh, exposed tayo sa exposed sila sa um, social media, sa internet. So very hot topic tong ating pinag-usapan ngayon. Yes. And hanging question tayo the last huh. episode. Yes. Remember? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. And. Yes, si Daddy Eric and Daddy Felice will talk about the yeah, medyo, medyo delicate topic. Pero I think the boys, our gentlemen here, gentlemen can talk about it very well. Bakit si Felice parang, ano, parang natatakot siya sa topic? Kaya siya nga yung... Ay, ako ba? Huwag <laughs> magpapaplastik. Okay. Uh, siguro si... Kahit papasok muna kay Sir Eric. Para ako yung susundot. Magaling tayo dyan eh. Sa susundot? Hindi, yeah. sa susunod na topic. Pag- ah, okay. Gusto ko yan. Uy, gusto mo yan. Hindi. Go for ka. So, so yun nga. Um, yung hanging question was uh, about uh, masturbation. That's so, right. Especially for young boys. Diba? Mm. How do you... How, how will you... Uh, talk about it with your um, boys, with your sons? Well, sa akin, but, siguro, kasi ako, nung, nung nag-start ako na mag-masturbate, hindi ko na, ma, ano eh, hindi ko na matandaan kung anong edad ko nun eh. Pero, pero I think, siguro, it, it goes with science eh. Siguro, parang yung bata, magkakaroon na ng instinct 
to hold with his, you know, mm. yung sabi yes. nga nila, yung patotoy nila. <laughs> diba? So, then, I think that's the time na medyo, titingin ko, it goes with the instinct eh, ng, ng, yeah. ng, ng, ng bata mm-hmm. eh. Pero siguro pag pag na discover niya na yung yung pagma-masturbate then that's the time I'm I'm sure yung mga bata magtatanong din yan eh magtatanong mm, yeah. din yan sa True. especially True. ang ang pupuntahan niyan daddy nila kasi yeah. of course it's 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 a guy thing eh. so a guy thing. may tanong that's ako kayo yes, ba nung nung time ito para sa mga boys nung time na yung nakakaramdam na kayo ng urge na ganun may instance ba na lumapit kayo sa sa daddy ninyo? Kayo, a person na experience. Yeah. Na, na curious ba kayo? Ano ba to? Ba't ganito yung nararamdaman Uh-oh. ko? May ganyan ba kayong experience? Mm-hmm. In Honestly, my case... Ah, yeah. Go ahead. Uh, sorry. sorry. In, in my case, no. Kasi parang ano na lang. Uh, sabihin na natin na uh, nung time... Na nabanggit ko nga before, diba? sabi niya, late bloomer ako. Pero yung pinaka unang masturbation na nangyari sa akin was nung nakapanood ako ng isang movie hindi siya hindi siya about uh, uh, parang sex yung movie parang medyo tawag natin dati ST or tinatawag na parang medyo mm, yes, daring yung yes. movies okay nung panahon natin so nakita ko yung hand movement ng guy ano ako yung ginagawa niya tapos nung nakita ko yung body ng girl parang may sumaludo ibig sabihin sumaludo tumayo si Pototoy parang mm-hmm. ganon Uh, younger age ko yun, younger age ko yun. So parang nag- I started to rub myself. Parang ganun. Walang nagturo sa akin. Uh, mm-hmm. Para sa akin, ha, it's not about science or something. Parang sa akin, hindi ka nga kasi pumapasok eh. Nag-start lang siya nung nakapanood ako ng movie. Then, uh, nagsunod-sunod na siya. Pero mm-hmm. parang parang naging naging normal normal behavior na ng isang lalaki. Hanggang sa natutunan mm-hmm. na nga natin na pag-aralan ko. Kasi mm-hmm. natatakot din ako nun eh. Parang... Nung kapanahonan ko, parang pag naramdaman ko, sige lang, sige lang, sige lang. Hanggat kaya ng katawan mo, sige lang. Hanggang sa... <laughs> <laughs> hanggang sa later on, parang ano ko na parang... Uh, parang normal naman pala. So, nag, mm. nag-mellow down. Nag-mellow down. Uh, Minsan nga, akala pa natin parang... Parang kasalanan siya. Parang yes, yes. against... Alam mo yun? Yung <laughs> it's a sin. Yeah, it's a sin. So, pero eventually, yun nga, since nung nung grade school kami na ituro siya sa 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 science subject namin then yeah it's it's mm. normal pala so it uh-huh. goes with with probably yung instinct talaga ng lalaki to yung uh-huh. urge din sabi nga ni, ni Sheila yung urge talaga it you know it will bring you up eh, to that situation uh-huh. so normal And normal normal siya so Parang so you have uh uh-uh. may may boys kayong dalawa so Paano nyo kaya i like you said you will you will wait for them to open up to you pero um so paano how how would you exactly handle it can you share so kasi hindi pa adult yung na sila ayan na ko. <laughs> hindi pa adult yung mga kids ko so kumbaga hindi ko pa masasabi kung how Will they approach me? Mm-hmm. Uh, siguro gagawin ko na lang uh, uh, dadahan-dahanin ko in such a way na parang uh, uh, how to say kasi parang medyo medyo complicated eh no? kasi pag na-start mm-hmm. kasi yun sabi ko nga sa inyo kanina pag na-start kasi magsusunod-sunod na so siguro uh, from storytelling I guess storytelling mm-hmm. and then uh, let them watch a bit of a movies and then from there uh Siguro i-introduce ko na lang yung yung as you mentioned Mr. Trixie yung mga parts of the bodies blah 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 parang ganito. Yeah. Nasa nangga sa dumating yung punto na ito yung ito yung normal na gi, ginagawa ng lalaki mm. and as what as what Sir Eric mentioned hindi naman pala siya masama. So sasabihin ko na lang siguro in the later part of their uh, uh teen years I guess. Uh, hindi ako masyadong clear pero I guess in the in their later part of the Yeah teen years. and I think sharing your personal experience to your son would be parang the best ano eh, way para maintindihan niya rin na ano ba talaga yung masturbation, di ba? Mm-hmm. Pwede kong sabihin sa kanya, you know, siya, daddy started ganitong age. Eh. So, parang alam mo yun, you'll, you'll, you'll share the experience when you, you first do it. Eh. So, I mm-hmm. think medyo makakatulong din yun for them to, you know, easily 
understand yeah. yung yeah. yung process ng masturbation. Pero for me talaga I think it, it will be an instinct ano yeah. uh, part sa kanila yun. Yeah. Mm. Part of growing up. Yeah. As a as a boy, as a as yes. a male yes. uh, as a child. Male. Mm-hmm. Yeah. Pero does it only happens to male? Oh, nice. Nice question. That's an awesome yeah. question. Thank you, Phyllis. Uh, Sheila, would you like to share some thoughts? Actually, na curious din ako dyan sa mga ganyang bagay. So one time, meron ako napanood na documentary uh, about... This is really documentary? At, 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 at early age, may... <laughs> <laughs> we're talking <laughs> Iha, we're talking about oh, oh, you know, late, late wow, documentary. <laughs> hindi, hindi. Y- y- yun lang yung opening ko na yung documentary ah. na syempre mga babae kami, mararamdaman din namin yung urge. Okay. Pero siguro kaming mga babae, mas kaya namin i-handle yun compared sa mga lalaki. Which is true naman talaga. Kagaya ko, matagal na akong solo parent. Si Miss Trixie, ganun din. <laughs> So, Alam, matagal ka na. Hindi. <laughs> so, hindi siya issue. Hindi siya. <laughs> Sorry. <laughs> Pero may mga babae talaga na ginagawa yun. Okay. Depende kasi sa tao. May mga babae na very open sila to talk about yung masturbation sa sarili nila. Ganon. Pero ako personally, hindi hindi ko kasi, hindi ko thing yun eh. Depende. Depende sa tao. <laughs> Ayaw maniwala yung face. I think <laughs> siguro, uh, yun, tama rin si Sheila doon. I agree. Siguro it depends sa uh, preference oh, ng, oh. Ng, ng tao. Eh. May, 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 meron talaga. May mga friends ako talaga na babae na they're, they're very much open on, oh, oh. you know, on, ano, yun nga, stating a story, paano nila, paano sila nag, nag masturbate nga. Then meron pang ang, I, I, I don't know if you would agree sa mga babae. Ang pinaka pinaka ano daw doon, pinaka sign na yung yung babae daw is yun, nagma-masturbate is you have to check their nails. Hmm? Miss hmm? lang yun. Yung diba? <laughs> nails, di ba? Miss. Oh, I, I will I be a myth buster. <laughs> I don't know. It's a Pero, yeah. So so that, that that depends on I think with the preference. Meron siguro talaga alam ano medyo active sa ganon. Yun yung term. <laughs> ah. So ano daw sabi about the nails? Um, ano daw sabi? Pag ma, pag maikli daw yung nails. Yun ang sabi sa akin ah. Pag maikli yung nails, ibig sabihin Kita ang nails. Ako kasi ay nail bite. Ayan yung ano ko yeah. pagka na-stress yeah. ako. Pag, I might yeah, yeah, clean yeah, yung gusto nails. Gusto ko siya, depensa mo na kagad sa rin yung chile. <laughs> Hindi, gusto ko lang kasi i-ano. <laughs> yeah, just... Gusto ko lang kontrahin yung sinasabi yeah. niya. Oh, it's just ano daw. It's just, uh, <laughs> siguro it's a funny, no. ano, funny, mm-hmm. you know, funny myth okay. about. Yeah, yeah. yeah. Th- thank you for, uh, thank you for your thoughts about that. Um, Ultimately, I think, sabi nga ni Felice, maganda yung sabi niya about, um, you know storytelling about sex about masturbation these are these are one of the best ways to to talk about sex with your children so storytelling like yung shinare ko nga the the past episode na um you know movies na na may magandang topic na pwedeng pwedeng i he introduce on sex. Yes. yes. Ayan. Um, th- those are ways on how to to talk about sex with your children. And um, for me, you know, um, I think we we should not shame our children. Kung ano man yung feelings nila, kasi sabi nga ni Eric and Felice, very normal ang ang feelings na ganon. So we'll we'll um we have to try to avoid. Um, shaming them for feeling that way. Yes. Siyempre, hindi naman ako perfect. I, I'm not saying yep. that I know I know everything about um, parenting and about talking about 
sex with our children. Pero that's one thing that I think na nakuha ko from Phyllis and Eric. Um, it, it's it's pero natural. Siguro, oo, and, pero siguro, yeah. pero kung halimbawa, nakita mo yung anak mo, ginagawa yun. Siyempre, ikaw, as a parent, ang approach mo, automatic, maiinis ka ba itong ginagawa? And hindi mo maiintindihan. So, minsan, kailangan uh, hindi ora-orada yung pagre-react natin. Kasi for sure, hindi magiging maganda yung outcome. Baka yeah. may masabi yeah. tayo, hindi maganda. So, mm-hmm. ako pagka ganun, kakausapin ko, ipapalipasin ko lang ng ilang minutes, kakausapin ko para mm-hmm. maintindihan niya, para maging aware siya dun sa ginawa niya. Pero ako kasi as a parent, pagka may mga ganyang mga bagay, kinakabahan ako eh. Parang feeling ko ako yung mas kinakabahan kasi ano ba yung approach na dapat ko gawin sa anak ko na hindi mm-hmm. offensive para sa kanya na para mag-open siya, yung mga ganyang bagay, kinoconsider din niyan. Pero kagaya nga yung iba yung yung kapag ka iniisip mo lang sa nangyari na yung nandun ka na sa sitwasyon na yon iba for sure yung magiging approach mo. Mm-hmm. Yeah. yeah. So, yan nga, bali parang mangyari nga sa atin since na, ma- na experience mo na at kami hindi pa namin na-experience. Ngayon, ang pinaka magiging challenge natin as an OFW parent is how to educate our kids mm-hmm. about sex knowing na malayo tayo yes. sa kanila. I mean, maybe there's a possibility na nakaka-uwi tayo paminsan-minsan, let's say twice or thrice uh, in, a, in a year, for example. Mm. Kaya nagka-pandemic ngayon. Oh. Right? Mm, uh, mm-hmm. Yeah. Then si Miss Trixie, she has an adult uh, kids na. Mm. Uh, you, Sheila, uh, mag-pre-teens Pre-teen. na. Oh. Yeah. yeah. Si Sir Eric, uh, lalaki naman at medyo mm. pa, 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 uh, more than a toddler but mm. going to yeah. big boy na. Yeah. Ako yeah. naman, baby pa. Kaya lang, ano yung kaya mayiging mga challenges natin birang OFW parents? Let's say na, andito tayo until na, let's say, umabot na ng mga, sing edad ni uh, Miss Trixie mga anak natin. Yeah. And, and yeah. let's say, and let's say na, tapos na yung pandemic, pero nakakauwi lang naman tayo mm-hmm. once or mm-hmm. twice or thrice a year. Mm-hmm. Ano ang mga pwede natin kaharapin? na mga challenges sa buhay natin. Yeah, uh, I'll, yeah. I'll start with you, like, Sir Eric. Um, ako, I, I... Ah, sorry. Oh, yes, yes. Ah. Eric first, yeah. Oh, yeah. Thank you. So, so sa atin, um, siguro ang, ang challenge for me is yung, yung actual presence mo beside your kid uh, to uh, explain. So, tingin ko yung 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 presence mo mismo na nasa tabi ka niya, ina-explain mo sa kanya, Zian, this, that, di ba? Ganun yung, gan, ganito talaga yan. Ganun. Siguro yun eh. Kasi, yun eh. Like ang sabi ko before, the best way na magturo ka sa anak mo is just be visual. So, so tingin ko yun yung challenge sa akin. Yung, yung outside, yung out presence mo sa, okay. sa anak mo. Yeah. How about you, uh, Ms. Trixie? Yes, uh, yeah, presence, syempre very important yan. I agree with you, Eric. Um, kaya lang syempre, we're not physically present doon sa Pilipinas. Kaya medyo challenge sa atin. Um, ako, I reassure my kids na if they if you want if you want to talk about anything um problems or or you know kahit kahit crushes ganyan or or boyfriend problems ganyan for my eldest i reassure na nandito lang ako although um sabi ko nga nung nung previous episode sasamahan ko ng dasal yon lagi kasi syempre uh, malayo tayo sa mga anak natin so yeah, dasal sure. prayers are very important pero ayun yung trust nandoon and uh, may may re- reassurance na nandito ako nandito ako for them and i'm always avail- available to listen to them like um previously yung aking bunso um ano na siya medyo malaki na siya de um kailan ba yun basta a few years ago nagkaka-crash na ganyan so um i i thought that it was the perfect time to talk about Ayun nga, um, dating and safe sex. Mm. So, sabi ko, uh, you're, you're a girl, babae ka, so kailangan mo pangalagaan. Ang mm-hmm. pagkababae mo, 
possibly until you get married sana di ba pero um if if you are if you're in that moment na sana ma- maalala mo na na you know safe sex is 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 very important especially if you're not ready sa pregnancy kasi mm-hmm. syempre may mahirap ang buhay ngayon ayan yung mga ganyan yes, that i yes, talk about yes. yan tapos naalala ko we talked about how much is milk yung baby formula yeah, kung magkano true, ang yes. diapers magkano ang magkano ang tuition sa preschool ganyan yeah. will will you and the guy be ready correct ready? correct correct hindi ba kayo to take that responsibility yeah. yes. so very very uh, ano very um open ako sa sa kanila sa kanya especially ako actually medyo parang kinakabahan ako pag tinanong ko si Miss Sheila eh. kasi siya yung I, I think yung papunta na doon yung anak niya sa ano eh sa sa <laughs> alam yon sa you love sa stage me na please eh. <laughs> oh eh kasi parang Ay ako ba one time diba? big time din kasi. So kung baga, <laughs> yeah. bahala na si Yun ang yun ang yun ang yun ang medyo kinakabahan ako kayo ni Sheila. Hindi, hindi, hindi. Okay. Yung ano niya. Oh, for example, yung anak ko, nagkaroon siya May last year. So nalaman ko from my mom kasi first nakita time, niya. First time, first time. First time, oh, Kasi nakita okay. niya na may stain yung, yung shorts ni Anya. So, nung time na yun, automatic tinawagan ko si Anya. Sabi ko, oo, oh, narinig ko kay mami mo, ganito, ganito, ganito. So, kinausap ko siya. Kung ano yung approach na ginawa sa akin ng nanay ko nung nagkaroon din ako, ganun din yung ginawa ko sa kanya. And, nagkaroon din naman ako ng chance na umuwi last year. So, doon na yung mas maayos, mas mahabang usapan. inexplain ko sa kanya yung mga bagay na ganyan. So, at least, hindi ma-compromise yung mga time na wala ako doon. Kasi kahit pa paano, nakakapagpita ko sa kanya ng information. And lagi ko sa kanya sinasabi, sa lahat ng bagay, kapag kami nangyayari sa iyo, inform me, ayoko na sa ibang tao kong nalalaman. Kasi gusto ko na mas maging open siya sa akin more than anyone else in the world. Kasi, masabi ko nga sa kanya, tag team kaming dalawa eh. So, mas gusto ko na sa akin siya unang nagsasabi. Na, na-appreciate ko din naman kasi ganun din naman yung anak ko sa akin. Yeah. Tsaka, yun, yun. Uh, open lang. Open lang ako sa kanya. Minsan yung nire-reverse psychology ko pa siya na, oh, pagka 12 years old ka na, kailangan mag-asawa ka na ha. Sabi ko, ganun. Papalaki tayo ng boobs. Tapos yung pet mo, paparitokin natin kay Nora. Ganyan. <laughs> Sabihin niya, ikaw, ba't ganyan yung iniisip mo? Gusto mo na ba ako mag-asawa? Parang ganun. Parang dinataan ko sa joke. Pero at least nag, kahit pa pa nag ano ako sa kanya na hindi, hindi, hindi mo pa pwedeng gawin yan mapagsisisihan mo yan, nakawain kita. <laughs> <laughs> yeah, ganun din, ganun din yung, uh, yeah, thank you, Sheila. I like that reverse psychology. For some, for some kids, it works, yeah? Yes. Medyo effective yan sa mga, sa ibang kids. Pero sa ibang kids, kailangan talaga may batas, yes. batas militar. So, iba-ibang experiences natin with our children. Um, ako, naalala ko si mommy, she, talagang, Hindi naman sermon, pero yun nga. Um, ang approach niya was very realistic. O, handa ka na ba para sa ganito? Kung nabuntis ka, ganito mangyayari. You know, ma- magiging mahirap ang buhay mo and, and ganyan. So, handa ka na bang bumili ng gatas? Handa ka na bang... So, may, may ganun. Real talk ang, mm-hmm. ang ginawa ng mommy ko sa akin. Kaya ako din, sa kids ko, ganun din yung approach ko. Real talk. Yes. Good to yes. hear. Nice point. Ako kasi, hindi mo makakapag-share kasi mga baby pa, eh, baby pa. spine mga, mm. yeah. Mm-hmm. Pero pinapanalangin ko talaga magkaroon ng, ng, ng baby girl. And then may experience din yung, na experience nyo ngayon. Kasi bilang siguro isang tatay, parang malaking, magiging malaking takot ko yung, yung hindi ko ma-educate ng maayos yung anak kong babae. Mm. And then, and then yung burden ko na parang bakit ko pinabayaan na dapat yung bilang isang magulang nandun ako na, na ibahagi ko sa kanya when it comes to sexual education and everything na nanggaling sa akin. Uh, since since, since uh, wala nga akong anak na babae pero gusto kong impart sa inyo pag ako nagkaroon ng anak mm, yeah. strict to ako to be honest. 
Paano stricto? Kasi kapag ganun stricto ka, uh-huh. ano we, mas mahirap, magre-rebelde yung anak. In what sense? Yung no, mag- stricto. Oh. Uh, uh, when it comes to being a strict parents, hindi naman yung papaluin mo mm-hmm. or or mm-hmm. sisigawan mo or yeah. mumurahin mo or something. Kung baga, maging stricto ako sa pamamalaka din sa a way na pinabanggit nga natin sa previous episode natin na dapat at an early stage, sabihin mo sa kanya yung mga dapat niyang malaman at maintindihan and he or she have to stick with it. Ngayon, kapag lumabas siya dun sa parameters na binanggit natin, mm. yun, yun dun lalabas yung strictness ko bilang isang father. Dun ako mag-start na, na, na ipaalala sa kanya yung mga pinag-usapan natin. At kapag hindi mo sinunod, may mga consequences. Pero yung consequences, mm-hmm. siyempre, will differ sa mga tao. Oh. Yung iba kasi namamalo, yung iba mm, pinaparisan yeah. or something. Mm. So, i- iba't ibang magulang tayo, iba't iba yung klase ng pag, pag, pagpapalaki natin sa mga anak natin. Siguro ako lang maging isang strict na parents na gusto kong maranasan nila yung mga gandang bagay na naranasan ko bago sila humantong sa punto ng pag-aasawa. Or mm, right. uh, yung, yung sirain nila. Sana naman huwag nilang sirain yung buhay nila at matulad sa iba mga tao na sinayang lang. So parang mm. ganun. I mean, yun, 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 yun ang ways ko para maging strict. Mm. And siguro, yun nga, um, may dagdag ko lang, imparting uh, good value talaga sa mga anak natin. Yan yung ano eh, it will lead to a good connection pag laki nila eh, and yung approach nila sa sa bagay na yan. So, if pag na-instill natin yung good values sa kanila, then ano yan eh, it will live in their lives forever. Eh. Kung baga, yes. ka, ka, parang, parang kasunod nun is being responsible about it. So, pwedeng maging topic din natin yun in future, yeah. how, yung responsible yeah. sex. Diba? Yeah. So, pwede, yeah. pwede rin yun. So, so, it's more on siguro yung, yung imparting a good value eh, sa, sa mga bata, sa mga anak. I totally agree. Gusto ko yung sinabi ni Eric na talaga kapag ka maayos kang magulang, for sure magre-reflect yun sa mga anak din natin. Diba? The way, paano yung upbringing, paano mo sila pinalaki yung mga ganyang bagay. Malaking ano yan eh, yung role yan, yung very important yan sa pagpapalaki ng mga... Yeah. Anak. Yeah. Ay, ang sarap ng usapan natin. Ano, ganyan talaga palaging ano, hintay nila yung mga susunod so, na episode natin. Marami. Yeah. yeah, and don't forget, pwede kayong mag-comment about our topic mm-hmm. or kung meron kayong suggestions about maybe future episodes na anong topic na gusto nyo naming um, pag-usapan. Maybe... Maybe you can even be a guest. Why not, right? Yes. Pwede tayong mag- yes. mag-guest. Ganyan. So, comment lang kayo sa aming uh, Facebook page. And um, yeah. with that, like and share and subscribe. And subscribe. Also, we have a YouTube cha- yeah. channel. That's right. Okay. And this is, um, we're El Refuyo. We are the OFW group. Uh, paalala lang. And um, yeah. just a like, share, and subscribe lang kayo Got sa aming it. FB page and YouTube channel. Yes. Like, share, and subscribe. That's right. (laughs) Because this is a program for the OFWs. Bye. Bye, Bye, the OFWs. And guys, I would... um, Yeah, yeah, parents. I would also... Yeah, sorry. It's the OFWs. Bayani po tayo. Yes. Yeah, yeah. and I would also like to invite uh, all, all OFWs to watch our uh show every week and uh, you can find it mahanap nyo po yan sa El Refuyo Advocacy FB page and mapapanood like nga nung sabi ni Ms. Trixie you'll also you can also watch us in our YouTube channel yes. na El Refuyo okay then right after this show uh, we have our solo parents program so antabayan nyo rin po yun na OFW namin. Okay? So, Sheila, what else? 
Uh, do, do you want to uh, recap, Miss Trixie? Kung ano yes, may absolutely. Yeah. Thank you so much, Eric, for um, that nice uh, reminder. So yeah. for overall, ayan, di ko close na natin or isa-summarize ko lang yung mga natutunan natin about this very enlightening topic about Correct. how to talk about sex with our children. Yes. Kahit yes. na wala tayo dun sa Pilipinas. So um, I like what I think it was Felice and um, ako din medyo nag-share ako about storytelling. So storytelling is a great okay. way for, parang segue, magiging segue mm. to talk about sex with our children, especially yung mga maliliit pa. Yes. And um, I, I also like what Sheila said about being, um, uh, reassure your children na, okay lang, okay lang mag, mag um, tanong about sex, yes. about anything. So, reassurance, i, i, i guarantee natin sa kanila or i reassure natin sa kanila na they can come to us or just, you know, social media, marami tayong yeah. ways to contact mm -hmm. our children and them to contact us and to reassure them that we are here to listen to them with yes. no um, shaming, yes. no shame, no, no guilt feelings whatsoever we're um again reassurance i think that's very important Correct. um also i like what um eric said na um being good parents kasi instilling value easier exactly. said than done madaling sabihin pero talagang value formation is very important and yes, it true. all starts with yeah kung maliliit pa sila that's the time mm -hmm. that you instill values to them and yeah. ako naman for my uh you know, key takeaway is that trust is very important. Trust your kids. Trust that they will make good choices and good decisions. Because na lay mo na yung foundation for them. So correct, correct. Trust your kids and trust you know, trust them na magiging maayos silang mga tao. Ayan. So we thank you. We thank you sa lahat ng mga viewers na nanood po sa atin. So mama sa atin from the start hanggang ngayon. Maraming yep. maraming salamat. And yeah. with that, we would like to um, close this episode with a very quick prayer. Lord, we thank you for this day of Father God. We Lord, we always pray that you would continue to empower OFW parents and their children, Panginoon, and that we will become uh, your instrument, oh Lord, uh, to, to teach Para po and to empower them, Panginoon, sa lahat ng oras. Um, give us the wisdom and the knowledge and the understanding to uh, to manage the household in the name of God. Amen. Yun, guys. Um, right. Feliz. Yeah. Um, yeah. What would be yeah. our next, next topic? topic? Yeah, would you uh, like to yeah, tell them? Uh, inisip ko nga kung medyo controversial ba din ito, pero I think oo. Kasi, kumbaga... Nung nasa Pilipinas tayo, maaaring ginawa natin to mm. at patuloy natin ginagawa. Iba yun yung nasa isip nyo, ha? Iba yung nasa <laughs> ano isip ba yan, ko. Ano ba yan? Okay? <laughs> okay. Napapaglapit na kami sa screen. Uh, vices. Okay? Uh, vices. Mga mm. bisyo natin. Mm. Ano ba to? Nakatulong ba to? Nakabigay ba sa atin ng aliw? Ginhawa? Nakasama ba ito? <laughs> mm. Iba? Yes. Nung nasa Pilipinas tayo, nadala ba natin nung nag-abroad tayo? Dapat bang iwasan? Dapat bang ipagpatuloy? Hmm. Diba? Mamanahin ba ito ng mga anak natin? Ipapapa, ipapamana ba natin sa mga anak natin? Ka, uh, Kaanya-anyaya ba ito sa paningin ng mga tao? Although hindi naman dapat maging judgmental ang lahat. Pero ito ba ay sapat at dapat? Maaari bang iwasan or ipagpatuloy? Hmm. Okay. Sa Very next topic good. natin, yeah, sa next topic natin pag-uusapan natin 'yan, yung mga pinagdaanan kong bisyo, kung ano man 'yon, maaring may dinaanan kayo mga bisyo, yes. kung ano man 'yon, i-share natin. Mm -hmm. At sana po sa mga viewers namin, i-comment niyo rin po yung mga pinagdaanan ninyo, yung nabanggit nga ni Ms. Trixie kahit na previous topics pa namin yes. 'yan, sabihin niyo lang, itatakel namin 'yon. I-share niyo lang po, wag po kayong mahiya. Yeah, uh Looking Ayan, forward to the next topic yeah, natin about yeah. vices. Correct. Yeah, ayan. Maraming ibig sabihin kasi ng vices eh. So yan, tatalakayan natin yan sa susunod na episode. Baka kasi may akala natin ng positive pa vice na pala. Vice na pala. Uh -huh. For the OFWs, 
Bye. 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 Oh, if somebody Okay. okay. So thank, thank you, thank you everyone. Thank you. thank you to the viewers. See thank you next you. episode. Please, Eric and Sheila. Thanks so thank much. You. Thank 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 you.